ഹായ് ഡിയോ വൺസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രിയ മോമെൻസ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിയോണ്ട് ദ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയംസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തരുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തെന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കവിയാണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെല്ലോ വാസ് ബോൺ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ അമേരിക്കൻ പായ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ and professor at Harvard University. During his lifetime, Longfellow was considered the best of all American poets and his work was widely translated and published in various other languages. The poem Sunrise on the Hills presents the experience of the poet as he watches the sun rise amidst the hills. American poet H.W. Longfellow This is the poem ഒരു കുന്നിൻ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സൂര്യ സൂര്യോദയം നോക്കിക്കാണുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് ദിസ് പോൺ ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോൺ ആസ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭംഗിയും നല്ല രീതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കവി ഈ പോയത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇമേജറീസ് ഉണ്ട് ഇമേജസ് വിഷുവൽ ഇമേജസ് ഇമേജസ് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ കവിത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പോയറ്റ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആണ് അതായത് പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശമനം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഹീലിംഗ് പവർ ഈ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത എല്ലാതും പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിയ ഒരു വരമാണെന്നും പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുടെയും നാശത്തിനും ഹാരിയാകുമെന്നും ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓക്കെ ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റാൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൺ ദ ഹിൽസ് വൻ Heaven's white arch was glorious with the sun's returning march and woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun clad waves the clouds were far beneath me bathed in light they gathered midway around the wooded height and in the fading glory shone like hosts in battle overthrown as many a pinnacle with shifting plans through the gray mist thrust up as shattered lands and rocking on the cliff was left the dark pine blasted bare and cleft the wheel of cloud was lifted and below glowed the rich valley and the river's flow was darkened by the forest shade or glistened in the white cascade where upward in the mellow blush of day the noisy bittern wheeled first സ്പൈറൽ വേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിയാണ് അതായത് കവി കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൺറൈസ് കാണുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളാൽ ആകാശം പ്രകാശോജ്ജ്വലമാകുന്ന വേളയിൽ ഞാൻ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നു വനപ്രദേശങ്ങൾ പ്രകാശശോഭയിൽ നിന്നി ഇളം കാറ്റ് താഴ്വരകളിൽ മുത്തമിട്ടു മേഘങ്ങൾ എനിക്ക് താഴെ പറന്നു പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ച അവ മധ്യഭാഗത്തെ മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തങ്ങി നിന്നു ശോഭ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു സൂര്യരശ്മിയിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ അലിഞ്ഞമർന്നപ്പോൾ കുന്തമുന പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നുകൾ കാണാവുന്നുണ്ട് കിഴക്കം തൂക്കായ കുന്നിൻ മുകളിലെ പാറക്കെട്ടിന് സമീപം കാറ്റിലിളകുന്ന ഒരു പൈൻ മരം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു 
ഇലവ് പൊഴിഞ്ഞ് തടി വിന്തുകീറി ഉണക്ക് ബാധിച്ച ഒരു മരം മേഘങ്ങൾ പതിയെ ഉയർന്നു പൊന്തിയപ്പോൾ മനോഹരമായ ആ താഴ്വര ഞാൻ കണ്ടു കാടിൻ്റെ തണലിലൂടെ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള വെള്ളവുമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയും ഞാൻ കണ്ടു ചില സമയങ്ങളിൽ ഇറക്കത്തിലേക്ക് ചാടുന്ന വെള്ളത്തിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വളഞ്ഞ് പുഴഞ്ഞ് കൊക്കിനെ പോലൊരു പക്ഷി ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു നോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഐ ഹേർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻ വാട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് ഐ സോ ദ കറണ്ട് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് റിച്ച്ലി ബൈ ദ ബ്ലൂ ലേക്ക് സിൽവർ ബീച്ച് ദ വുഡ്സ് വേർ ബെൻഡിങ് വിത്ത് എ സൈലൻറ്റ് റീച്ച് ദെൻ ഓവർ ദ വെയിൽ വിത്ത് ജെൻറൽ സ്വെൽ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ കെയിം സ്വീറ്റ്ലി ടു ദ എക്കോ ഗിവിങ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹൂസ് വോയ്സ് ദ വുഡ്ലാൻഡ് ഫീൽസ് വാസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ മെറി ഷൌട്ട് ദാറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലൻ സെൻറ്റ് ഔട്ട് വേർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട് തിൻ സ്മോക്ക് ത്രൂ തിക്ക് ലീവ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് അങ്ങ് അകലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരമ്പൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും ചുഴിയും ഞാൻ കണ്ടു വെള്ളി മണൽ നിറഞ്ഞ നീല തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ തടാകത്തെ തഴുകാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു താഴ്വാരത്തിനപ്പുറത്തെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മണിയൊച്ച അവിടെയൊക്കെ മാറ്റലി കൊണ്ടിരുന്നു ചെവിയിൽ തുളച്ചു കയറിയ മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദം അവിടെയെല്ലാം ഉയർന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നേർത്ത പുകച്ചിരലുകൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി താഴ്വാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നാകാം ഈ പുക ഉയരുന്നത് നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ If thou art worn and hard beset with sorrows that thou wouldst forget, if thou wouldst read a lesson that will keep thy heart from fainting and thy soul from sleep, go to the woods and hills, no tears, dim the sweet look that nature wears. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് മടങ്ങാനും ഒതുകുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് പോകുവിൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള കണ്ണുനീരിനും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാര്യത മനോഹാര്യതയെ മാച്ചു കളയാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ മാച്ചു കളഞ്ഞ് നിങ്ങളിലെ ദുഃഖമില്ലാതാക്കി നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കും എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കവി ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പോയമാണ് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ nature so this poem is rich with very images visual images and uh, we can see the simile metaphors personification etc also in this uh, poem okay read the poem very thoroughly once or twice and then try to comprehend the poem okay thank you very much for watching this video